Hi guys! Today, i-review ko sa inyo and i-wear test itong La Prairie Skin Caviar Powder Foundation. So, na-review ko na yung liquid foundation na type nito. And ngayon naman, ito yung powder foundation. Wala ako ng actual na product, if that makes sense. Meron ako nitong parang tester. So, yung binigay sa akin is... Anong shade to? This is Pure Ivory N20. And ilalagay ko dito yung price niya pagka bumili kayo nung... Uh, hopefully, I could get the price. Pag bumili kayo nung parang full na product. Uh, pagpasensyahan nyo na kung medyo maingay ng konti kasi nakabukas yung aircon. Sobrang init today. So, gusto ko lang medyo malamig yung room habang ina-apply ko yung makeup para mabigyan naman siya ng chance na hindi siya magpachi-pachi agad. And then, later on, i-wear test natin ng hindi naka-aircon. So, ganito siya. Ayan. Ito siya, guys. So, sabi dito sa benefits, skin texture looks refined. The appearance of fine lines and wrinkles is smooth. The appearance of pores are minimized. Protects skin from UV rays kasi meron siyang SPF 15. Medyo mababa. So, pang loob siya. And then, preserves the level of hydration of the skin, leaving it with a feeling of comfort. Provides a natural matte, luminous finish for a youthful glow. Okay, kahit na powder foundation siya, may pagka-luminous yung finish niya. So, meron siyang kasamang puff. Hindi ko gagamitin yung puff, pero pagka gumamit kasi kayo ng puff, uh, sa powder foundation, mataas yung magiging coverage, yung pagkaka-apply nung foundation. Pero ang gagamitin ko lang is brush. So, ganyan siya guys. And then, tap lang para mabigay nung brush yung highest coverage na kaya niyang ibigay. So, using a brush, this is parang sheer. Moisturizer lang yung nasa, um, nasa skin ko, no? So, pagka naglagay ka ng primer, Baka mas may kapitan tong powder foundation, mas tumaas yung coverage niya. Meron siyang slight na amoy. Usually, pag alam kong maglalagay ako ng powder foundation, naglalagay muna ako ng concealer dun sa mga areas na may redness. Like for example, sa gilid ng ilong, ganyan. Pero this one, hindi ako nakapaglagay sa ilalim para makita natin yung kaya niyang i-cover yung mga redness ko dyan. Yan, mga discoloration ko dyan sa gilid ng ilong. Okay lang. Hindi masyadong na-cover. So, tignan natin kung kaya niyang mag-handle ng concealer on top. So, eto na siya all over my face ng wala pang kumbaga, additional na concealer dito. Ayan siya. Ayan yung coverage niya. Sobrang parang skin-like. And then, ngayon naman, lalagyan ko ng concealer tong gilid. Manipis lang yung gagamitin ko din na concealer. Hindi super heavy. Para lang magbalanse naman siya. Kasi pag super taas naman ng coverage ng concealer, parang halatang halata naman yung difference nung nalagyan ko ng heavy na concealer tapos itong powder na foundation. Konti din dito. And dito. Kasi marami akong discoloration dyan. Ito naman guys, yung powder foundation after kong malagyan ng concealer. Yung eye area ko at saka yung mga redness ko dito and discoloration. Yan, pati yung sa may melasma ko. Medyo nakalabas pa ng konti pero medyo mas maayos na siyang tignan. Hindi pa ako nakapag-powder. Gusto ko nang pakita sa inyo uh, yung coverage nitong powder foundation plus with the concealer. Ito na yung finished na makeup guys. Sinet ko siya using itong Intuit Cover Smooth Loose Powder. And then, naglagay ako nitong Wet and Wild na Photo Focus na Press Powder. Nag-spray din ako on top nitong Clarins na Fix Makeup. So, ayan na siya guys. Sobrang skin-like. Uh, kita ko pa yung mga pigmentations ko dyan. Yan. Marami kasi akong mga parang mga pekas-pekas. Ngayon pa lang ha. Uh, although na-adjust ko siya. Maganda naman yung kinalabasan niya. Very natural, guys. Very natural. Meron siyang um, somewhat parang natural na glow din. Although, may glow din itong finishing powder. Ngayon pa lang, medyo sabihin na natin dismayado ako ng konti. Kasi for the price, ina-expect ko at least mas maganda naman sana yung coverage niya dito sa Makeup Forever na pressed powder. Parang to me, uh, yung coverage niya, yung dating niya. Parang lumilin niya lang dito sa Revlon na photo ready na two-way powder foundation. Pero wag naman natin siyang i-judge 
agad. Malalaman natin mamaya paglabas ko dito sa room, hindi na air condition so matitest tong uh, powder foundation. Pero maganda naman siya. Nakita nyo naman, oh, very natural. Kung gusto ninyo ng mga powder foundation na ganito yung finish pero kasi finish kasi halos lahat ng kilala kong gumagamit ng powder foundation. Medyo gusto yung medyo mataas-taas ng konti yung coverage. Pero bigyan natin siya ng chance. Balikan ko kayo after 3 hours. Ito na itong powder foundation after 3 hours. Okay, hindi ako masyadong pinawisan. Although mainit at naguuulan, hindi ako masyadong pinawisan. Pero makikita ninyo, kumintab tong ilong ko ng konti. Kumintab, actually kumintab yung mukha ko. Hindi lang siya ganun parang makintab na makintab kasi wala siyang pawis. Yung parang bagong labas pa lang na oil to. Actually, ang ganda ng glow ngayon. Ang ganda ng glow niya. So, eto yung masasabi ko dito sa powder foundation na to. Kung super oily kayo, I think it's better na gumamit pa rin kayo ng something na oil control, na moist, sorry, nadidigay ako, mattifying or oil control na moisturizer or primer sa ilalim. Maganda rin yon para tumaas ng konti yung coverage and mas may kapitan si powder foundation. Maganda to, tingin ko ha, sa medyo malamig na weather or let's say nasa air condition kayo. Kasi, nakikita ko ng konti na may, may slight na texture dito. Siguro kung pinawisan man ako kanina, very mild lang, dito lang. Yan lang. And then, the rest na part ng face ko, ang ganda, nung nahaluan na siya nung natural na oils ko, parang mas naging glowy siya. Very, parang, skin light. Hindi siya mukhang, parang, powder foundation. Hindi nga siya mukhang naka, naka pulbo, or naka foundation. Maganda siya. I think maganda to sa mga mature na women. Maganda siya. Kasi meron siyang natural na glow. Actually, even the younger uh, women pwede siya eh. Or men, if you wanna wear this, okay lang, syempre. You're free to use makeup kung gusto ninyong gumamit. Pero ayun lang, mas mararecommend ko lang siya na parang mas okay siya pag hindi masyadong mainit. And kung hindi kayo masyadong oily. Kasi kahit na hindi ako masyadong pinawisan, may nakita akong slight na parang gumalaw siya dito and creasing. So, feeling ko, pag sobrang magiging mainit, gagalaw siya, masisira siya. Pero, ang ganda ng glow niyo. Ang ganda niya. Maganda siya yung pagkatipong nakabakasyon kayo sa malamig na weather, tapos maggagala kayo kasi pwede siyang i-retouch. Madali siyang i-retouch. I parang i-re-apply nyo lang. Tapos, uh, sakto lang yung pawis nyo kasi very parang ang ganda ng glow. ba Ang ganda niya. Pero you know what I mean, yung pagkaginamit mo siya sa maling weather. So, ayan, that's it. I hope you learned something today, something helpful, and thank you for watching.